telephone number 0213-4300-736 پہ کال کر کے ہم سے سوال بھی کر سکتے ہیں شاہی صاحب ہم آپ سے ذکر کر رہے تھے کہ جب انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے آپ تھے اور پاکستان میں زلزلہ آیا تھا آپ نے کافی اس وقت مدد کی ایز ای کیپیسٹی ایز ای منسٹر فدا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ وہ کس طرح پاسبل ہوا پہلی چیز یہ ہے بھئی آئی واز ایکچولی ان اسلام آباد ون دی ارتھ کوئک اسٹروک آئی سی ان 2005 آئی ونٹ اسٹریٹ بیک ٹو پارلیمنٹ ٹو ڈیز لیٹر اینڈ ان پارلیمنٹ ان یو کے برطانیہ کے پارلیمنٹ برطانیہ میں پارلیمنٹ آئی ٹاک اباؤٹ وٹ آئی سین اینڈ اباؤٹ دا سپورٹ دا پاکستان نیڈیڈ آئی دین میٹ ود اے پرائم منسٹر اینڈ ہی گیو اے کمٹمنٹ دونٹ نو میٹر وٹ پاکستان نیڈیڈ دا یو کے واز ریڈی ٹو اسٹینڈ سائڈ بائی سائڈ The need at the time was Chinook helicopters. So I then spoke to the, uh, the, the, both the, at the time, the International Development Minister and the Defence Minister. Chinook helicopters came. I then came back to Pakistan and they said, we've got helicopters now, but we have no money for fuel. Fuel is running out. I so I went back to the UK and got a commitment from the UK to underwrite all fuel that was required for the helicopters. 120 million pounds we gave for uh, relief, rehabilitation and reconstruction. So this was the, the earthquake and still we're working with the, uh, the, the authority that's been set up for reconstruction in the earthquake areas. And I so, Bartania, you said, Malik Sahib, you said that about 120 million pounds of sterling in the middle of the world and the Chinese helicopters were provided by the Chinese helicopters, which helped us a lot at that time. And you were telling us that you were going to پرائم منسٹر ٹونی بریئر کے پاس گئے اور اس کو بتلایا کہ میں خود دیکھ کے آ رہا ہوں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس وقت ایک بہت اچھی چیز تھی شاہد صاحب ٹونی بلیئر کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے بڑے اچھے ساتھیوں میں آپ ان کے شمار ہوتے تھے آپ کو انہوں نے اپنے خصوصی تیارے میں جیسے میں نے انٹرو میں کہا ہے کہ یاسر عرفات کے جنازے میں بھی بھیجا آپ کی جب شادی ہوئی تو میں بھی خود تھا اور ٹونی بلیئر صاحب خود لوگوں کو رسیو کر رہے تھے آپ کی طرف سے مگر جب عراق وار کا مسئلہ آیا تو آپ نے اس کی مخالفت کی اور آپ نے کہا کہ نہیں برطانیہ کو فوجیں نہیں بھیجنے چاہیے وہاں پہ تو اس سے آپ کی دوستی تو متاثر نہیں ہوئی ٹونی بلیئر صاحب کے ساتھ دوستیاں کو غلطی بھی ہو جاتی ہے بگ غلطی اچھا بٹ ایٹ دیٹ ٹائم ہی بلیوڈ یہ دس از یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہی بلیوڈ جینوئنلی دیٹ واز ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن دیر میری ہماری پوزیشن یہ تھی بھائی I didn't share the, at the time the US urgency for war. I, I thought the weapons inspectors needed more time mm -hmm. to establish if there is WMD. I thought that we shouldn't move forward without an explicit second UN resolution. I didn't believe there was any connection between terrorism and Iraq. But that's now... Shahid Malik, you don't think that Britain is a very big country and ان کی ایم ون فائیو اور ون سکس جو ہے بہت اسٹرانگ ہے آپ سوچتے ہیں کہ برطانیہ بھی امریکہ کی طرح یہ بلیو کرتا تھا کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشنز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں اور آپ جب کہ ایک منسٹر تھے آپ نے اپوز کیا تھا اس چیز کو تو کیا اس کا مطلب ہے یہ فیلئر آف انٹیلیجنس نہیں تھا یہ آف کورس فیلئر آف انٹیلیجنس بات یہ بھی ہے اف دیز یو کے واز ڈس آنیسٹ اف دی یو ایس واز ڈس آنیسٹ دے وڈ ڈبلو ایم ڈی دیر شاہد صاحب ایک کال کافی دیر سے ہولڈ کی ہوئی ہے میں کال کو لیتا ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی یہ ایک مسئلہ بلکہ دو تین مسئلے اجاگر اس موقع پہ کرنے ہیں ایک تو یہ کہ ہمارے ملک میں پرائمری اسٹیج کے اوپر ہی ایجوکیشن کے موقع پر بچوں میں جو ڈیزیز ہوتی ہیں اگر ان کو وہیں پر درست کر لیا جائے تو آگے چل کے یہ ہیلتھ کے بہت خوفناک جو ایشو بنتے ہیں اس کی کوئی پالیسی حکومتی نہیں ہے کوئی انٹرنیشنل ایسا لا ہونا چاہیے دوسرا یہاں پر ہمارے ملک میں اگر میرٹ کے اوپر کوئی اسٹوڈنٹ پورا نہیں اترتا تو اس کو پیسے لے کے سیلف فائنانس اسکیم کے تحت ایجوکیشن ایجوکیشنل اداروں میں جو داخلے دیے جاتے ہیں کیا یہ میرٹ کا قتل نہیں ہے اس کے لیے کوئی انٹرنیشنل شکریہ جی بہت بہت میں انشاءاللہ شاہد شاہی صاحب آپ کا سوال سن رہے ہیں اور میں سے جواب کو شاہی صاحب جب سے افغانستان کے اندر اب برطانیہ کی فوجیں آئی ہیں 2001 سے لے کے آج تک دو سو سے زیادہ فوجی جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ کیا یہ جنگ جو ہے امریکہ جیت سکتا ہے افغانستان کے اندر جو ہو رہی ہے کب تک پریزنس رہے گی وہاں فوجوں کی کب تک لوگ مرتے رہیں گے دو سو برطانی فوجی ابھی تک مارے جا چکے ہیں کیا سوچتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے اور یا کتنے عرصے یہ فوجیں وہاں پہ رہیں گے 
the, the truth is violence, military action, bullets, bombs, it can't be a sustainable solution. Long term, eh, you have to sit down and talk with elements of the Taliban even who are willing to look at a peaceful way forward. But yeah, sort of UK, US, this is different to Iraq. Iraq, mate, there was no UN resolution. Yeah. Either UN resolution, Hata, Nalayebi Bhatawi, Pakistan, Levi. This is a challenge on the doorstep. Pakistan is a frontline state for terrorism and narcotics. Yeah, sort of Jang, Pakistan, Kini, Yeh Jang, USA, Kini, UK, Kini, Yeh Jang, here for the whole Pura world. So we're with Pakistan, inshallah. Zroor, jikan aapne bataya, hamare koi 200 fagi maare ja chuke. Pakistani soldiers, how many? Many hundreds. Yeah. Everybody is shedding blood. Why? Because this is a threat not just for Pakistan. Extremism, terrorism is a threat for the world. And people must remember. Shai sahab, saath ye ho raha hai ke Bartaniya ki jo awam hai, unka pressure bada raha hai ke hamare loog maare ja chuke hai. Or aisi jaga, jis ka koi nazar nahi aara hai, kitne arse, ek saal, chai mehine, kitne saalon se wo yahan pe bethe hua hai, mar rahe hai. Aap sochte hai ke ye masla jo hai, ek saal mein, chai mehine mein, kab fauje wapis bulai jayengi wahan se? When the job is done. And you don't know how Bagi, long it's going to take. You don't know how long it's going to take. But Achha, yeah. you've got to remember what we're fighting. The Taliban regime believed that there should be no education for girls and women. So no girls went to school. Today, two million girls are going to school in Afghanistan. Our Islam, the true Islam, teaches us that girls should be educated. Girls are the universities for children as they're growing up. If a mother isn't educated, then she can't pass on too much to our children. So we've got to remember what we're fighting here. A people who believe that Muslims can kill Muslims in the name of Islam. The suicide bombings that are taking place here in Pakistan are an affront to Islam. And that's why everybody must unite in the fight against extremism because it's a fight not just for Pakistan, it's a fight for the whole world. For the whole world. Shai Saab, abhi Bartaniya ke andar kuch ar se pehle kuch Pakistani students ko Dashat Gardi ke shubay ke andar kuftar kiya gaya. Aur badi unki you know, تصدیل کی گئی بعد میں یہ پتہ لگا کہ کوئی ایسے ٹھوس شواہد نہیں ہیں کہ وہ اس چیز میں انوال تھے مگر یہ ہے کہ ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے وہاں سے اور اس سے ان کی ایڈوکیشن جو ہے وہ پوری ڈسٹرپ خراب ہو جائے گی اور ان کا زیادہ تر تعلق ہی ہے پشاورہ وغیرہ کے علاقوں سے ہیں جو غریب خاندان ہیں جو جس طرح انہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا آپ نہیں سوچتے کہ ان کے ساتھ اس سے پہلے کہ آپ اس کا جواب دیں ایک کالر میرے ساتھ ہیں میں کال کو لے رہتا ہوں شاہد صاحب سنو علیکم جی سلام علیکم جی ہاں میرا سوال ہے ملک صاحب سے جی ہاں انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں نینٹی پرسنٹ ہے انڈیا میں سیونٹی تری پاکستان میں فیوٹی سکس تو جہاں ایک چھپا پروجستان میں ہے اس کے بارے میں بھی ان کو کچھ معلومات ہے یا نہیں اور اس میں کیسے تعلیم کا جو پرسنٹیج ہے پانکی کیسے بڑھائی جا سکتی ہے وہ لوگ کہتے کہ یہ کرنا کہ کون کرے گا اس کو کون بڑھائے گا فانگی کو کون بڑھائے گا شکریہ جی بہت بہت کالر صاحب یہ بتلا رہے تھے کہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ بہت کم ہے شاہی صاحب ہم اس کو بھی آتے ہیں مگر یہ جو ہمارا پاکستانی جو سٹوڈنٹ سے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ ان کا کیا ڈیسائیڈ ہو رہا ہے اصلی بات یہ ہے یہ میڈیا نے اتنی یہ ایشیو ہائپ کی یہ کوئی ہمارا حیال ہے If they want, they can leave the UK tomorrow. They're only being detained because they don't want to leave the UK. There are 10,000 Pakistani students studying in the UK happily. We're very pleased to have them there. They're very happily studying. Yes, sir, out of 10,000. Shai Sahib, when you were in the time, you were a minister at that time. Right. And you didn't get any evidence for them. I'll explain to you. Yeah. Our civilian courts, in civilian courts, we don't use intelligence evidence. We don't use intelligence evidence because it can compromise the source of the, ev of the uh, intelligence evidence. It can lead to people losing their lives. But uh, their case is going to be heard in the Special Immigration Appeals Commission. Their intelligence evidence can be heard. If the evidence is strong, they'll be deported. If the evidence isn't strong, then they will uh, have a right to stay and complete their education, if indeed they're studying. The problem is you don't know.